Gracias, señor presidente. Señor presidente, aprovecho que está el ministro de Hacienda con usted y mi constancia está dirigida al doctor Mauricio Cárdenas. Señor ministro, le quiero decir a usted que no puedo permitir que se siga dejando en el ambiente con las madres comunitarias el acto de generosidad que haya tenido el gobierno nacional. Yo lo invito, señor ministro, para que usted mire allá al frente a esas mujeres que están atrás en la barra, en la baranda. Ellas son madres comunitarias y están haciendo paro en este momento en la Plaza de Bolívar. Y yo quiero, madres comunitarias, que ustedes observen cuál es la actitud que tiene el gobierno nacional. Le quiero decir, señor ministro, que no puedo aceptar que usted insista en hacerle creer a las madres comunitarias que el gobierno está comprometido con ellas porque acaban de dar una partida presupuestal que va a garantizar la formación laboral. Eso es un deber, es un derecho que ellos se ganaron. Si bien es cierto, tengo que reconocérselo, le quiero decir que hay una deuda muy grande. Y sigue habiendo una deuda muy grande porque de estas mujeres hay unas que se están muriendo, tienen enfermedades terminales, trabajaron más de 27 años, tienen más de 60 años y se van a ir del programa sin recibir un solo peso, ni siquiera un subsidio a la vejez. Y no me puedo quedar callada, señor ministro, porque me parece que es un tema social. Y quiero decir, y que las madres comunitarias que hoy nos están escuchando sigan sabiendo que el presidente de la República, 15 días después de estar al sol bajo la lluvia, no las ha querido escuchar. Y entonces hoy no nos den paliativos, porque lo de la formalización, repito, señor ministro, es algo que se ganaron. Ustedes están diciendo acá que van a mirar el tema del subsidio a la vejez perfecto, pero todavía falta mucho por pagarles a estas mujeres. Es inconcebible que le sigan haciendo creer a estas mujeres en una época electoral que lo que el gobierno está haciendo es muy grande por ellos. Falta mucho. Señor presidente, doctor Penagos, yo le agradezco a usted que me dé este espacio y no puedo quedarme callada porque he visto a estas mujeres llorando. Tuve la oportunidad de ver a una madre comunitaria de 57 años en Cúcuta, prestó 23 años el servicio y por su enfermedad perdió una pierna. Y ya el gobierno le dijo que se va del programa y no le dan nada. Eso es inhumano, eso es indigno, eso no es equitativo, no es justo. Y por eso es que estas mujeres, a pesar de que están recibiendo la formalización que la Corte Constitucional les dio, hoy siguen reclamando que el gobierno... Cierre, doctora... Y empiece Flores. a mirar de fondo el tema del subsidio a la vejez. Están tan cansadas, señor ministro, tan cansadas, porque si usted sale a la calle, está lloviendo. Y el gobierno ni siquiera les tendió la mano para darles presupuesto para que pudieran tener un alojamiento. Es más, en las mesas de negociación, señor ministro, pidieron misericordia para que les dieran algo para el transporte. No quisieron. Están aquí sacrificándose, no solamente por ellas, sino por las que ya salieron, que no se les han dado respuesta. No sigamos mandando mensajes equivocados, señor ministro, porque aquí a las madres comunitarias lo que han hecho durante muchos años es utilizarlas políticamente, dándoles paliativos, pañitos de agua tibia. Usted dijo en su intervención que comparen desde el año 2012 al, a, hasta el día de hoy lo que han recibido. Y yo le hago una pregunta. ¿Y por qué, si había tan buena voluntad del gobierno nacional, por qué antes nunca le reconocieron el salario mínimo mensual legal vigente? ¿Por qué no hubo esa voluntad política? Y ahora sí, pues claro, porque ahora está el fallo de la Corte Constitucional y eso es lo que obliga a que este gobierno tenga que hacer el esfuerzo fiscal. Aquí no hay actos de dádiva ni de generosidad, aquí hay obligaciones. Y yo sí quiero ver esos actos de generosidad del presidente Juan Manuel Santos, por lo menos atendiéndolas, se merecen que las escuchen, así no les dé nada pero ellas lo único que piden es que él las atienda, que él las reciba y eso no ha sido posible gracias señor presidente gracias.